dear children ini namalku exercise 12 1 cheya 12 1 ilte fourth question aanu nee namal cheyan ponadu find the area of a triangle two side of which are 18 cm and 10 cm oru triangle de rendu side thannittund and the perimeter is 42 cm triangle de moonu side um thannale namukku herons formula ubayichittu area kandupidikkan pattullo പക്ഷെ ഇതിൽ രണ്ട് സൈഡും തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് തന്നിട്ടില്ല അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ട് പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് സി ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി അതായത് ഇ ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ഇ ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ഇ ലെങ്ത്ത് അതാണ് പെരിമീറ്റർ ചുറ്റുമുള്ള അളവ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ടോട്ടൽ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് പെരിമീറ്റർ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ആണ് പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ നമ്മൾ എസ് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കാറ് പെരിമീറ്റർ അല്ലെ സോറി എസ് നമ്മളുടെ ടു എസ് ടു എസ് ആണ് പെരിമീറ്റർ ആയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് തന്നുള്ളത് എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സി നമുക്ക് അറിയില്ല ടി അതിന് അക അതിന് പകരം എന്ത് തന്നിട്ട് പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ട് പെരിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ഫോർട്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം നമ്മളെന്താ ഈ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ആണ് അപ്പം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിമീറ്റർ കാണാനുള്ള ഫോമിൽ എഴുതുക ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് തല്ലിൽ തന്നിരിക്കണം ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം മറ്റുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം പെരിമീറ്റർ ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ബിയും സിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പെരിമീറ്റർ അതാണ് ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ എയും ബിയും നമുക്കറിയാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ ആണെന്നറിയാം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ എന്നറിയാം സി ആണ് അറിയാത്തത് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സി കണ്ടുപിടിക്കാം ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു അപ്പോൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയും കിട്ടുക ഫോർട്ടി ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എത്രയും കിട്ടുക ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ടു എന്നും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുക ഫോർട്ടീനാണ് കിട്ടുക ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും സി അപ്പം നമുക്ക് എ അറിയാം ബി അറിയാം സി അറിയാം ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഏരിയ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം എസ് കാണണം എസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിമീറ്റർ അല്ലേ അത് പിന്നെ പെരിമീറ്റർ ബൈ ടു നീ എയും ബിയും സിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെരിമീറ്റർ ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതി എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിമീറ്റർ ആണ് പെരിമീറ്റർ ബൈ ടു പെരിമീറ്റർ ഫോർട്ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു ബൈ ടു ഫോർട്ടി ടു ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടി ഇനി ഏരിയ കാണാം ഏരിയ ഏരിയ എസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് സി ഈക്വൽ ടു എസ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് എ എസ് മൈനസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് എ എത്രയാണ് അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണല്ലോ അല്ലേ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ അതാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക എസ് ട്വൻറ്റി വൺ എസ് മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എസ് മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ടെൻ എസ് മൈനസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടുക ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടുക ലെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടുക സെവൻ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ഇത്ര കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ത്രീയും ലെവനും സെവനും ഒക്കെ പ്രൈം നമ്പർ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രൈം അല്ലാത്തത് അപ്പോൾ ഇതിനെയും കൂടി പ്രൈം ആക്കണം നമ്മൾ റൂട്ട് ഇടുന്ന എടുക്കാൻ വേണ്ടി ട്വൻറ്റി വൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആറിൻ്റെ റേഷ്യോ മൂന്ന് സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ട്വൽവ് ഈസ് ടു സെവൻറ്റീൻ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൂന്ന് സൈഡുകളല്ല തന്നിട്ടുള്ളത് ആ മൂന്ന് സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ ഫൈവ് ഫോർട്ടി പെരിമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഏരിയ കാണാൻ ഹെറോൺസ് ഫോമിൽ വെച്ചിട്ട് ഏരിയ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സൈഡ് എത്രയാണെന്ന് അറിയണം സൈഡ് അറിയില്ല സൈഡ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സൈഡ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡ് എങ്ങനെ എടുക്കുക ട്വൽവ് സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് റേഷ്യോ അപ്പം നമ്മൾ സൈഡ് എടുക്കുക ട്വൽവ് എക്സ് സെവൻറ്റീൻ എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൈഡ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം സൈഡ്സ് ആർ ദ റേഷ്യോ ഇൻ ദ റേഷ്യോ സൈഡ്സ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ എത്ര ട്വൽവ് ഈസ് ടു സെവൻറ്റീൻ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഏഹ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ റേഷ്യോ ആണ് തന്ത്രം ദർ ഫോർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എക്സ് B is equal to 17x, C is equal to 25x. അപ്പം റേഷ്യോ തന്നപ്പോൾ എ എക്സ് ചേർത്ത് എഴുതി ട്വൽവ് എക്സ് സെവൻറ്റീൻ എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പെരിമീറ്റർ ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ കാണാനുള്ള ഫോമിൽ എന്താ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി മൂന്ന് സൈഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പെരിമീറ്റർ അതാണ് ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ തന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ എത്ര എ പ്ലസ് ബിയും സി ഒക്കെ എടുത്തുള്ള ട്വൽവ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് അതാണ് ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ തന്നുള്ളത് എയ്ക്കും ബിക്കും സിക്കും നമ്മളെടുത്ത വാല്യൂ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ട്വൽവ് എക്സും സെവൻറ്റീൻ എക്സും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടുക ട്വൽവും സെവൻ നയൻ നയൻ ട്വൻറ്റി നയനും ട്വൻറ്റി നയനും ട്വൻറ്റി ഫൈവും അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എക്സ് ആണ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടുക ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കയറും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വൺ ടൈംസ് ഒരു സീറോ അപ്പോൾ ടെൻ എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ കിട്ടി എക്സ് ടെൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ എത്ര കിട്ടുക എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എക്സ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈക്വൽ ടു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് ടെൻ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ട്വൽവ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എ വൺ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ബി എത്ര കിട്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സെവൻറ്റീൻ എക്സ് എന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എത്രയാണ് വൺ സെവൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സി എത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ എയും ബിയും സിയും നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ എയും ബിയും സിയും കിട്ടി ഇനി എന്ത് എന്ത് കാണാം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടു അടുത്ത് നമുക്ക് എസ് ഏരിയ കാണണമെങ്കിൽ എസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ട് പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ബൈ ടു പെരിമീറ്റർ ബൈ ടു ആണ് എസ് പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി എന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ബൈ ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ആണ് എസ് കിട്ടിയത് ടു സെവൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫൈവ് ഫോർട്ടിയുടെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സെവൻറ്റി ആണ് ടു സെവൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എസ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എസ് കിട്ടി ഇനി ഏരിയ എസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ എസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് സി അപ്പോൾ എസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് എസ് എത്രയാണ് ടു സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു സെവൻറ്റി മൈനസ് എ എ എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ബി എത്രയാണ് ടു സെവൻറ്റി മൈനസ് ബി വൺ സെവൻറ്റി ഇത് വൺ വൺ സെവൻറ്റി ഇനി ടു സെവൻറ്റി മൈനസ് സി എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ എയും ബിയും സിയും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയതാണ്
അതിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാൻ അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ഇതെല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്ത് ടു സെവൻറ്റീനെയും വൺ ഫിഫ്റ്റീനെയും ഹൺഡ്രഡിനെയും ട്വൻറ്റിനെയും പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ടു സെവൻറ്റി അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡുമ്പോൾ ടൂല് വൺ ടൈംസ് സെവനിൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ടെൻ ആവുന്നത് ഫൈവ് ത്രീ ഇനി അതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോറും ഫോറും ഫൈവും നയൻ അല്ലേ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്ലാണ് അപ്പോൾ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീ ഫോർ ടൈംസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് പിന്നെ വൺ ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഫിഫ്റ്റീനിൽ ത്രീ ഫൈവ് ടൈംസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇങ്ങോട്ട് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയൊക്കെ നയൻ നയൻ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് വീണ്ടും ത്രീ പോവും ത്രീ പോകുമ്പോൾ വൺ ഫൈവ് വീണ്ടും ത്രീ ഫിഫ്റ്റീനിൽ ത്രീ പോവും അപ്പോൾ ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പം ടു സെവൻറ്റീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇങ്ങനെ എഴുതി ടു സെവൻറ്റീനെ ഇനി വൺ ഫിഫ്റ്റീനെ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ഫിഫ്റ്റീനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പം എത്ര കിട്ടാം സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് അല്ലേ സെവനും ട്വൽവും കൊണ്ട് ത്രീ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ത്രീയിലെ ടു ടൈംസ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ അഞ്ച് ഇനി ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടൂവും ഫൈവും കൂടി സെവൻ അല്ലേ സെവൻ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ത്രീ കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫൈവ് കൊണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ ഫൈവ് ഫൈവ് അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി ഏതാ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡിനെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റീന്ന് കിട്ടും വീണ്ടും ടു ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും വീണ്ടും ടു പോലെ ഫൈവേ പോകുള്ളൂ ത്രീയും പോകില്ല അപ്പോൾ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഏതാ നമുക്കുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് ട്വൻറ്റിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോറും ഫൈവും കൂടി ആകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി അല്ലേ കിട്ടാം അപ്പോൾ ഇതിന് എല്ലാത്തിനും കൂടി റൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ല കട്ട് ചെയ്യല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പെയർ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു ടു ഇവിടെ ഒരു ടു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടു പുറത്തെടുത്തു ഇൻറ്റു ഈ രണ്ട് ത്രീയിലെ ഒരു ത്രീ പുറത്തെടുത്തു ഇൻറ്റു പിന്നെ ഏതാണുള്ളത് ഈ ത്രീ ഉണ്ട് അടുത്തൊരു ത്രീ അപ്പോൾ ഒരു ത്രീയും കൂടി എടുത്തു ഇൻറ്റു ഇനി ഏതാ ഈ ഫൈവ് ഉണ്ട് ഈ ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് എടുത്തു ഇൻറ്റു ഇനി ഏതാണുള്ള ഈ ഫൈവും ഈ ഫൈവും അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഫൈവ് എടുത്തു പിന്നെ ഈ രണ്ട് ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടു എടുത്തു ഇനി ഏതാണുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് ഒരു ഫൈവ് എടുത്തു ഇനി ഏതാണുള്ളത് രണ്ട് ടു ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ഒന്നും പേരില്ലാത്തതില്ല എല്ലാത്തിനും പേരുണ്ട് ഇനി ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഏരിയ കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ഈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ഈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ഈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ അപ്പോൾ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ എഴുതി ഈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ എഴുതി ഇവിടെ ഈ ഫൈവും ഈ ടുവും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ടെൻ എഴുതി പിന്നെ ഈ ത്രീയും ത്രീയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നയൻ എന്ന് എഴുതി ഈക്വൽ ടു നയൻ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ എത്ര സീറോ ഉണ്ട് മൂന്ന് സീറോ 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 അപ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് എന്നാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക നയൻ തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂട്ട് റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ അത് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ വന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ എൻ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഹാസ്
അപ്പം തേർഡ് സൈഡ് ദോർ ദ തേർഡ് സൈഡ് സൈഡ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ തേർഡ് സൈഡിൻ്റെ അടുത്ത് തേർഡ് സൈഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടത് ആദ്യം ഏരിയ കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് എസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്റർ ബൈ ടു മീറ്റർ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി തേർട്ടി ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഏരിയസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് സി ഈക്വൽ ടു എസ് എത്ര ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എസ് എസ് മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എ എത്ര എ പന്ത്രണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പന്ത്രണ്ട് എ പന്ത്രണ്ട് ബി പന്ത്രണ്ട് സി എക്സ് ഏ പന്ത്രണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് രണ്ട് സൈഡ് എയും ബിയും ട്വൽവ് ആണ് സി സിക്സ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എത്ര കിട്ടുക അല്ല ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു വീണ്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് തന്നെ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടുക നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ നേരത്തെ തച്ച് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റീൻ എന്താ എന്താ എഴുതാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു നയനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എല്ലാം പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഫിഫ്റ്റീനെ നമ്മൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് ഇത് രണ്ടും പ്രൈം നമ്പർ അല്ലേ ത്രീ പ്രൈം നമ്പർ ത്രീ പ്രൈം നമ്പർ നയനെ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അതൊക്കെ പ്രൈം നമ്പറായി ഇനി നമ്മൾ പേരായിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം ഫൈവിന് പേരില്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ത്രീക്ക് ഈക്വൽ ടു ഒരു ത്രീ എടുത്തു അടുത്ത രണ്ട് ത്രീക്ക് ഒരു ത്രീ എടുത്തു അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പിന്നെ ഈ ഫൈവിനും പേരില്ല ഈ ത്രീക്കും പേരില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഫൈവും ത്രീയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക ഫിഫ്റ്റീനെ കിട്ടുക അപ്പോൾ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടുക നയൻ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് എന്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പോൾ ഈ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക നയൻ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ ഈ എക്സസൈസ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു താങ്ക് യു